І одразу чотири позиції окупантів взяли під свій контроль бійці 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України АЗОВ на одній із ділянок фронту. Це сталося 23 серпня. Говорить про це лише нині, бо, ймовірно, зараз це вже безпечно озвучити. Ця операція була заздалегідь ретельно спланована. В ході неї відзначились бійці 1-го батальйону спецпризначення та бригадної артилерії. Силами артилерії та під час стрілецьких боїв було знищено 13 рашистів, 12 було поранено. Також бійці бригади взяли в полон двох військових Російської Федерації. Загалом, внаслідок наступальної операції вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по фронту. Де саме це було, не уточнюють. Але раніше зазначалося, що азовці працюють переважно в районі Серебрянського лісництва, це біля Криміної. І як це було, уривок без коментарів можемо ми побачити і ми. Дайте зум, будь ласка, дайте зум. Увага, увага. Постріл. Понеслась, прием. Концерт по заявкам. Начали. Коли ми планували, ми неодноразово оголошували старшим групам, бійцям, командирам, з водіїв, що нам не головне, не потрібно було втратити темп. Це саме основне було. Ми ставили акцент на швидкості. Тобто ми вся операція по наших рахунках повинна була зайняти до трьох годин. Задача – вирівняти лінію фронту. Ми повинні були зайти, відволікти на себе ворога, провести там бій, зачистити певну ділянку, потім там закріпитись, замінувати її. І по ітозі, коли вже інша група штурмова основна, Закріпиться, зробить цю роботу, зачистить, закріпиться, почне окапувати. Тоді ми по ночі мали вийти звідти. Тобто помінувати, поставити монки і вийти. Хлопці відпрацювали на відмінно, всі на ура, і дуже приємно чути, що навіть хлопці, які отримали поранення, неодноразово говорять, що командор, ми швидко зараз стаємо в стрій, ми далі будемо штурмувати. А я можу хоч вийти до свого командира, у нас ще вийшов. Давай, 120 працюють, пацани! На початку штурму було взято 4 ворожі позиції. В ході проведення наступальної операції особовий склад 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ проявив себе рішуче, мужньо та вкрай професійно.